हेलो डियर स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आप लोगों को आज एप्टीट्यूड की सेकंड क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे आपको फर्स्ट क्लास में एप्टीट्यूड का अबाउट द इंट्रोडक्शन डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ऑफ एप्टीट्यूड के बारे में आप लोगों ने डिस्कस कर लिया था और एक जनरल कॉन्सेप्ट मैंने आपको एप्टीट्यूड के बारे में दे दिया था आ, मैं आप लोगों को वापस बता दूं कि एप्टीट्यूड एक पर्सन की एक क्वालिटी होती है एक डिफरेंट क्वालिटी होती है जिसको शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में वो और वो अर्ली उस चीज़ को लर्न कर लेता है उसके बहुत सारे टाइप्स बताए थे आपको मैंने जो मेनली कौन कौन से थे सेंसरी एप्टीट्यूड मैकेनिकल एप्टीट्यूड और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड स्कोलेस्टिक एप्टीट्यूड ये अलग अलग टाइप्स के कुछ एप्टीट्यूड आपको डिफाइन करे थे आज आप जो डिस्कस करोगे वो है असेसमेंट टेस्ट एंड यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड मीन्स कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जिससे आप लोग क्या कर सकते हो एप्टीट्यूड को असेस कर सकते हो इसमें एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर अपन बात करते हैं तो मेनली याद रखिएगा असेसमेंट टेस्ट जो एप्टीट्यूड के होते हैं वो दो टाइप से होते हैं एक तो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट और एक जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट से मीन्स होता है कि एक स्पेसिफिक टाइप का असेसमेंट एप्टीट्यूड एक स्पेसिफिक स्पेसिफिक कैसे या तो क्लेरिकल या म्यूजिकल या फिर मैकेनिकल किसी भी स्पेसिफिक टाइप का अगर एप्टीट्यूड अपन टेस्ट करते हैं तो वो किस में आएगा स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट में आएगा जबकि सेकेंड वन कौन सा आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में जिससे आप क्या होते हो कुछ कंटेंट बनाते हो जैसे कि टेन टू ट्वेल्व आपको टेस्ट की सीरीज बना ली जिसमें आपने कंपेरिजन मैथमेटिक्स रीजनिंग एरिथमेटिक ऐसे कई डायमेंशन का एक साथ असेसमेंट करते हो तो वो किस में आता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में ठीक है सो स्टूडेंट्स आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक इंटेलिजेंसी टेस्ट वेरियस एप्टीट्यूड टेस्ट हैव बीन डेवलप्ड टू मेजर द एटीट्यूड ऑफ एन इंडिविजुअल इन वेरियस स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटीज मीन्स जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट है कैसे जैसे इंटेलिजेंस टेस्ट होता है इंटेलिजेंसी को चेक करने के वेरियस टेस्ट यूज में लेते हैं वैसे ही क्या है एप्टीट्यूड में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टेस्ट डेवलप हो चुके हैं जिससे आप पर्सन का एप्टीट्यूड चेक कर सकते हो और स्पेसिफिक फील्ड ऑफ एक्टिविटीज में स्पेसिफिक फील्ड में यानी कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में उसका एप्टीट्यूड कैसा है उसके बारे में आप चेक कर सकते हो जनरली द एप्टीट्यूड टेस्ट कैन बी क्लासीफाइड इन टू टू मेजर कैटेगरीज जो जनरली है वो एप्टीट्यूड टेस्ट क्या है दो टाइप्स से डिवाइडेड किया गया है फर्स्ट वन स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट और सेकेंड वन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट कौन कौन से हैं फर्स्ट वन तो आपको बताया स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट और सेकेंड वन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट की अपन बात करें दीज टेस्ट आर डेवलप्ड टू असेस द स्पेसिफिक एबिलिटी There are different types of specific aptitude test described as follows. मैंने आपको पहले ही बताया कि aptitude test जो होते हैं वो दो types से होते हैं कौन कौन से Specific aptitude test और general aptitude test. इसमें भी specific aptitude test की जब आप बात करते हैं तो ये करते हैं specific ability. एक specific only single type की specific ability को अगर आपको check करना है तो वो कौन सा test हो जाता है वो कहलाता है specific aptitude test. जबकि जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट में मैंने आपको बताया कि आपको जैसे कि मान लो रीजनिंग मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन कंपैरिजन ये सारे अगर एक साथ चेक करने तो वो कौन से टेस्ट का यूज करोगे आप जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का यहां तक ठीक है नेक्स्ट चलते हैं आपको मैंने जो एप्टीट्यूड टेस्ट बताया कौन सा वाला स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट को मेनली फाइव टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है कितने टाइप्स में फाइव टाइप्स में डिवाइडेड किया है सबसे पहले फर्स्ट वन की बात करते हैं अपन मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट फर्स्ट कौन सा है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में आपको अगर मैं जनरल कॉन्सेप्ट बताऊं तो मैकेनिक्स का जो माइंड आईक्यू या माइंड सेंसरी टेक्निक्स माइंड में चलती है वैसे ही क्या होता है मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लाइक एज अगर मैं किसी वेट को ऐसे मान लीजिए जैसे कि सेवन्थ फ्लोर है कोई 
बिल्डिंग है जिसमें सेवन्थ फ्लोर पर मेरे को टेन के वेट लेकर जाना है ठीक है अब वो टेन के वेट ले जाने के लिए मैं कौन कौन सी टेक्निक यूज कर सकता हूँ और उसमें भी अगर मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट को असेस करते हैं तो उसमें ये देखते हैं कि कौन सी बेस्ट टेक्निक है जिसमें वो टेन के वेट ले जाने के लिए सबसे ईजी वे में आपको आपको वो चीज आप ऊपर से सेवन्थ फ्लोर पर ऊपर ले जा सके कौन से सेवन्थ फ्लोर तक उस टेन के जी वेट को आसानी से ले जाना और उसके लिए कौन सा आपने कौन कौन से टेक्निक्स यूज में की और जो बेस्ट टेक्निक होती है वो अगर बेस्ट टेक्निक अगर आप यूज में लेते हो दैट मीन्स कि आप मैकेनिकल एप्टीट्यूड आपका एग्जैक्ट और एक्यूरेट है इसमें आप देखिए समझने के लिए ये तो उसका जनरल कॉन्सेप्ट हुआ दीज टेस्ट इंक्लूड द एबिलिटी लाइक सेंसरी एंड मोटार कैपेसिटीज किस में इंक्लूड है कौन कौन सी एबिलिटीज इसमें इंक्लूड होती है मैकेनिकल एप्टीट्यूड में सेंसरी और मोटार कैपेसिटीज जो है इसमें इन्वॉल्व होती है परसेप्शन ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मैकेनिकल फंक्शन एंड मैकेनिकल रिलेशनशिप मकल अगर इसकी अपन बात करें कि कैसे मैकेनिकली अगर किसी चीज को अंडरस्टैंड करना है कैसे ये मैकेनिकल यानी मशीनरी फंक्शन किस तरीके से सबसे सही तरीके से होगा और कैसा इसका रिलेशनशिप सही से मेंटेन होगा तो वो किस में चेक करते हैं वो कहते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट दीज टेस्ट आर इंटेंडेड टू मेजर ऑल द अबाउ मैंशन एबिलिटीज देर आर सम वेल नॉन मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंशन इज फॉलोज जो भी टेस्ट होते हैं उनको एक स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट के नाम से जाना जाता है कौन कौन से हैं जैसे कि माइनसोटा मैकेनिकल असेंबली टेस्ट माइनसोट स्पेशल रिलेशन टेस्ट या रिवाइज माइनसोट पेपर फॉर्म बोर्ड टेस्ट और बिनिट मैकेनिकल कंपैरिजन टेस्ट ये कुछ टेस्ट हैं जो किसके लिए यूज में लिए जाते हैं मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जैसे कि जैसे कि बेनेट मैकेनिकल कंपैरिजन टेस्ट में की अगर बात करें तो बिनिट मैकेनिकल कंपैरिजन टेस्ट में देखिए आपको डायग्राम से मैं समझा सकता हूँ कि जैसे अगर आपको पर्सन दो पर्सन है ए और बी अब ए पर्सन ने टेन के को वेट को हैंग किया और किस तरीके से वो ऊपर की ओर उसको खींच रहा है ठीक है जबकि कैंडिडेट बी ने 10 के वेट को किस तरीके से उसने ऊपर लिया और कैसे उसका जो वेट उसको फील हो रहा होगा या उसकी एनर्जी जो लॉस होगी वो ए के कंपैरिजन में लेस लॉस होगी ठीक है तो ये अलग अलग तरीके हैं जिसमें कि आपका मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट लिए जाता है और इस डायग्राम से मैंने आपको बिनेट मैकेनिकल कंपैरिजन टेस्ट आपको शो किया है ठीक है सेकंड वन आता है जो मैकेनिकल एप्टीट्यूड टेस्ट है वो उसके बारे में हुआ सेकंड वन आता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट सेकेंड वन कौन सा आता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आप, आपको नाम से ही क्लियर होगा कि म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट का मीन्स हुआ अबाउट द म्यूजिक आपकी सेंसिटिविटी आपका डिस्क्रिमिनेशन आपकी इंटेंसिटी रिदम आपकी इंटरनल मेमोरी आपकी पिच इन सब चीजों का असेसमेंट करना वो किस में किया जाता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में किया जाता है ठीक है ये हुआ जनरल कॉन्सेप्ट की बात अब इसमें देखिए म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट म्यूजिकल एप्टीट्यूड इंक्लूड्स दैट एबिलिटीज लाइक सेंसिटिविटी टू म्यूजिक डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द पिच इंटेंसिटी रिदम एंड इंटरनल मेमोरी इन सारी चीजों को क्या किया जाता है म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में असेस किया जाता है दिस टेस्ट इज डेवलप्ड फॉर डिस्कवरिंग द म्यूजिकल टैलेंट आपके अंदर या लोगों में म्यूजिकल टैलेंट को डेवलप करने के लिए असेस करने के लिए क्या किया जाता है ये म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट यूज में किया जाता है वन ऑफ द म्यूजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट विच इज वेरी पॉपुलर इज सेहॉर्स म्यूजर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट ये एक टेस्ट है जो कि यूज में किया जाता है किसके लिए म्यूजिकल टैलेंट को चेक करने के लिए द टेस्ट आइटम इन द बैटरी आर प्रेजेंटेड ऑन फोनोग्राफ रिकॉर्ड दैट द इंडिविजुअल शुड लिसन टू एंड डिस्क्रिमिनेट द पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इसमें क्या होता है इस टेस्ट के अकॉर्डिंग जो फोनोग्राफ पे प्रेजेंट किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है और फिर उसके बाद में इंडिविजुअल शुड लिसन 
तो डिस्क्रिमिनेट द पिच एंड इंटेंसिटी ऑफ द साउंड उसमें क्या है आपकी इंटेंसिटी आपकी साउंड आपकी पिच इन सबको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है इसको आपको सुना जाता है इंडिविजुअल लिसन करता है उस रिकॉर्डेड वॉइस को और उसको पिच और सबको उसको पहचानने की कोशिश करता है और अगर अपन बात कर रहे हैं सेहोर्स मेजर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट के लिए जो सबसे बेस्ट जो टेस्ट इसमें स्केल बताया है उसका अगर डायग्राम की बात करें तो ये कुछ इस तरीके का होता है क्या है श्योर्स मेजर्स ऑफ म्यूजिकल टैलेंट जिसमें पिच लाउडनेस रिदम ये सारी चीजें इसमें आपको असेस करनी होती है ठीक है यहाँ तक सेकेंड हो गया थर्ड वन आता है कौन सा क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट मैंने आपको क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में कल बताया था क्लेरिकल एप्टीट्यूड की मैंने आपको बताया था कि क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है एक तरीके से लिपिक का जो है वो ज्ञान है और इस में जो परफेक्ट होता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड में वो अक्सर किस लिए फ्रंट ऑफिस के लिए कि कहीं भी किसी हॉस्पिटल में या किसी बिल्डिंग में या फिर मान लीजिए कहीं भी जो है वो फ्रंट ऑफिस के लिए क्या है क्लेरिकल एप्टीट्यूड की बेस पे वो जॉब गेन करता है और क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर अपन बात करें दिस एप्टीट्यूड हेल्प इन परफॉर्मिंग ए जॉब रिलेटेड टू क्लेरिकल एक्टिविटीज ठीक है क्लेरिकल एप्टीट्यूड इंक्लूड्स द परसेप्चुअल एबिलिटीज लैंग्वेज एबिलिटी एंड मोटार एबिलिटी क्लेरिकल एप्टीट्यूड क्या है जिसमें इनकोल क्या होता है परसेप्चुअल लैंग्वेज एंड मोटार एबिलिटी यानी कि अच्छे से आप सामने वाले से बात कर सको आपका रूटीन अच्छा हो आपका उसका परसेप्शन अच्छा हो चीज़ों की नीड का बारे में आपको पता हो तो वो किस में आता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में देर आर सम फेमस क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट वन ऑफ द वन डिट्रॉइट क्लेरिकल एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन का क्या है इसमें यूज किया जाता है जिसमें आपका क्या देखी जाती है लैंग्वेज और मोटर एबिलिटी को असेस किया जाता है जैसे कि अगर आपको कोई चीज़ शो करनी है क्लेरिकल में तो आप जो डिट्रॉइट में या क्लेरिकल एप्टीट्यूड को जो शो करते हैं वो कैसे शो करते हैं आउट ऑफ हंड्रेड में से रिजल्ट शो करना होता है जैसे करेक्ट आंसर नाइन्टी परसेंट रॉन्ग टेन परसेंट स्क्रिप्ट जीरो और अनआंसर्ड जीरो तो एक स्कोर बोर्ड जो बनाया जाता है सेम वैसे ही क्या होता है क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें शो करना होता है ठीक है नेक्स्ट अपन बात करते हैं ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कौन सा है ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बात करते हैं दीज एप्टीट्यूड टेस्ट आर डेवलप्ड टू एक्सप्लोर द टैलेंट रिलेटेड टू ग्राफिक आर्ट देर आर सम फेमस ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट डिस्क्राइब एज फॉलोज एप्टीट्यूड टेस्ट जो है एक्सप्लोर द टैलेंट रिलेटेड टू ग्रेफिक आर्ट्स जो ग्राफिकली प्रेजेंटेशन होता है उसके टैलेंट को आप क्या करते हो रिलेट करते हो इसमें और देर आर सम फेमस ग्रेफिक आर्ट्स एप्टीट्यूड टेस्ट कुछ कुछ होते हैं जो फेमस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं फर्स्ट वन मेरर आर्ट जजमेंट टेस्ट और सेकेंड वन होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री तो सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट में क्या होता है इसमें किसी पिक्चर्स की अगर अपन बात करें मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट में ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट की आप बात कर रहे हो इसमें अगर मैं आपको 100 पेयर्स क्या कर दूं दूँ इसमें पिक्चर्स आपको प्रोवाइड करवा दूं और अगर आपको 100 पेयर्स ऑफ पिक्चर्स में से आपके बाद जो मास्टर पीस उसमें जो होता है उन पिक्चर्स के पेयर्स में हंड्रेड में से जो मास्टर पीस होता है उसको अगर आप पहचान सको तो वो कौन सा है वो ग्रेफिक में मेरर आर्ट जजमेंट टेस्ट कहलाता है कौन सा कहलाता है मेरर आर्ट जजमेंट टेस्ट ये एक ग्राफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट का टाइप है इसमें देखिए इट कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड पेयर्स ऑफ पिक्चर्स कितने हंड्रेड पेयर्स ऑफ पिक्चर्स इन ईच पेयर वन पिक्चर इज ए मास्टर पीस वन पिक्चर इज ए मास्टर पीस वाइल द अदर इज ए स्लाइट डिस्टोर्शन ऑफ द मास्टर पीस जबकि जो दूसरी होती है वो क्या होता है एक ये समझ लीजिए उसकी एक कॉपी होती है हंड्रेड पीसेज में तो नाइन्टी नाइन तो क्या है कॉपीज और वन क्या है एक मास्टर पीस है द सब्जेक्ट आइडेंटिफाइड जो सब्जेक्ट है जिसको आप ये टेस्ट कर रहे हैं मेरे आर्ट जजमेंट टेस्ट उसमें द सब्जेक्ट आइडेंटिफाई विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द टू पिक्चर्स कौन सी बेस्ट फॉर्म है इन टू पिक्चर्स में इसकी विच इज द क्राइटेरिया ऑफ द मोर प्लीजिंग मोर आर्टिस्टिक मोर सेटिस्फाइंग एटसेट्रा द नंबर ऑफ करेक्ट रेस्पॉन्स इज टेकन एज ए मेजर ऑफ आर्ट जजमेंट और एप्टीट्यूड फॉर ग्राफिक आर्ट तो अगर आप उस ग्राफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर मेर आर्ट जजमेंट टेस्ट का यूज कर रहे हैं तो उसमें सब्जेक्ट को क्या क्या आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसमें 
बेस्ट फॉर्म ऑफ टू पिक्चर्स उसमें बेस्ट फॉर्म कौन सी है और उसमें भी क्या क्या क्राइटेरिया जो आपका मोर प्लीजिंग देता है और आपको मोर आर्टिस्टिक मतलब मोर आर्टिक आर्ट वाला अच्छे से अच्छे आर्ट वाला लगता है मोर आपको सेटिस्फाई करता है और सबसे अच्छा मोर प्लीजिंग अगर आपको लगता है तो इन चीजों का रेस्पॉन्स जितने अच्छे से देता है किसमें मेरर आर्ट जजमेंट टेस्ट में किसी पर्टिकुलर पिक्चर के ऊपर हंड्रेड में से तो वो कौन सा कहलाता है ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट जबकि इसमें सेकंड वाला मैंने आपको बताया था होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री क्या बताया था होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री इट इन्वॉल्व एक्टिविटीज सच एज प्रोड्यूसिंग स्केचेज फ्रॉम द गिवन पैटर्न ऑफ लाइन एंड फिगर्स द क्रिएटेड स्केचेज ऑफ द सब्जेक्ट आर देन इवेल्युएटेड अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड गिवन बाय द ऑथर ऑफ दिस टेस्ट इंटरप्रिटेरिंग द एप्टीट्यूड लेवल इन आर्ट जजमेंट मतलब होम आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट में क्या है जो स्केजेस बनाए जा रहे हैं स्केजेस बनाए जाते हैं उसमें क्या होता है आपको असेस करना होता है लाइंस और फिगर्स को आपको असेस करने होते हैं और उसको इवेल्यूएशन करना होता है स्टैंडर्ड जो ऑथर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर स्टैंडर्ड ऑथर्स के अकॉर्डिंग वो पिक्चर रहती है तो आप में कौन सा टेस्ट सही है होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री आपके अंदर परफेक्ट रहती है तो इस तरीके से ग्रेफिक आर्ट एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो तीन दो टाइप से हैं मिरर आर्ट जजमेंट टेस्ट और होम आर्ट एप्टीट्यूड इन्वेंट्री ठीक है लास्ट वन जो स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट है वो है स्कूलिस्टिक एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट जो स्कूल्स में एप्टीट्यूड टेस्ट किए जाते हैं जिसमें साइंटिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट मान लो या प्री इंजीनियरिंग एबिलिटी मान लो उन एप्टीट्यूड टेस्ट को क्या माना जाता है स्कूलिस्टिक एंड प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट दीज एप्टीट्यूड टेस्ट यूज to explore the potential skills and abilities for performing a specific job such as teaching law medician kaun kaun sa teaching law medician engineering etc some famous tests are साइंस एप्टीट्यूड टेस्ट और प्री इंजीनियरिंग एबिलिटी टेस्ट ये दो टेस्ट होते हैं जिनमें स्कूलिस्टिक और प्रोफेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट आते हैं ठीक है सो स्टूडेंट्स ये तो आपके टेस्ट हुए कौन कौन से स्पेसिफिक एप्टीट्यूड टेस्ट सेकेंड अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट देर आर द मेजर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी एंड डिफरेंट एप्टीट्यूड टेस्ट जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं वो भी दो टाइप से हैं फर्स्ट वन तो कौन सा है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी और सेकेंड वे है सेकेंड वाला डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट ठीक है स्टूडेंट्स तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कौन सी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी इसमें क्या होता है इसमें एक ग्रुप होता है टेस्ट का जिसमें आपको परफॉर्म करना होता है और एक साथ आप क्या है बहुत सारे टेलेंट असेस करते हो जैसे कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट बैटरी की अगर बात करें तो इट इज ए डेवलप्ड बाय इट इज डेवलप्ड बाय एम्प्लॉयमेंट सर्विस ऑफ द यूनाइटेड स्टेट यूनाइटेड स्टेट की एम्प्लॉयमेंट सर्विस के द्वारा ये जनरेट किया गया डेवलप किया गया और ये कितने वाले होते हैं विच कंटेंट ट्वेल्व टेस्ट याद रखिएगा ट्वेल्व टेस्ट बनाता है जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट इन दिस बैटरी टेस्ट आर पेपर पेंसिल टेस्ट इंक्लूडिंग इसमें टेस्ट में क्या है एट टेस्ट तो कौन कौन से होते हैं पेपर पेंसिल टेस्ट होते हैं कौन कौन से इंक्लूड होते हैं कंपैरिजन, कैलकुलेशन वोकेबलरी एरिथमेटिक रीजनिंग फॉर्म मैचिंग टेस्ट मैचिंग एंड थ्री डायमेंशनल स्पेस ये सारे मिलकर इसमें इंक्लूडेड होते हैं और दिस एप्टीट्यूड टेस्ट मेजर द एबिलिटीज सच एज जनरल इंटेलिजेंस वर्बल एप्टीट्यूड कौन कौन से इनके इसमें होते हैं एबिलिटीज जनरल इंटेलिजेंसी वर्बल एप्टीट्यूड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड क्लेरिकल प्रोसेप्शन और मोटार कोऑर्डिनेशन इन सारे चीज़ों को लेकर इसमें क्या हुआ जनरल वाले में आपका एप्टीट्यूड टेस्ट इन चीज़ों को देखकर इन चीज़ों के बेस पर आपका एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो जनरल टेस्ट में इन्वॉल्व किया जाता है दैट मीन्स इन इन चीज़ों को जनरल इंटेलिजेंसी को वर्बल एप्टीट्यूड को न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड को क्लेरिकल प्रोसेप्शन और मोटार कोऑर्डिनेशन इन चीज़ों को तो क्या किया जाता है मेजर किया जाता है और उसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उसमें इंक्लूड कर लेते हैं कंपेरिजन कैलकुलेशन वोकोबलरी एरिथम रीजनिंग फॉर्म मैचिंग टेस्ट मैचिंग एंड थ्री डायमेंशनल स्पेस ये तो हुआ जनरल की बात अब सेकेंड वन जो बात करते हैं आपके जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट में डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट सेकेंड वन कौन सा है डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट इसमें बात करिए इट इज ए डेवलप्ड बाय द साइकोलॉजिकल कॉर्पोरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स 
ये डेवलप किसके द्वारा किया गया साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स साइकोलॉजिकल कॉरपोरेशन के द्वारा इसमें यूनाइटेड स्टेट के द्वारा इसे डेवलप किया गया इट इंक्लूड स्टेट्स फॉर वर्बल रीजनिंग न्यूमेरिकल एबिलिटी एबस्ट्रैक्ट एबस्ट्रैक्ट रीजनिंग और मैकेनिकल रीजनिंग इसमें कौन कौन से इंक्लूड हैं टेस्ट जो है इसमें इंक्लूड है वर्बल रीजनिंग इंक्लूड है न्यूमेरिकल एबिलिटी इन्वॉल्व है एबस्ट्रैक्ट रीजनिंग इन्वॉल्व है और मैकेनिकल रीजनिंग इन्वॉल्व है डिफरेंशियल में और इसमें जो आपके डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट हैं इसमें क्या मेजरमेंट mm, स्पेसिफिक किया जाता है इसमें होता है क्लियरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड टू टेस्ट ऑफ लैंग्वेज स्पेलिंग एंड ग्रामर जो आपके डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट जो है वो डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट किस चीज़ का मेजरमेंट करता है क्लियरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी किसका एक तो क्लियरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी एंड टू टेस्ट ऑफ लैंग्वेज स्पेलिंग एंड ग्रामर इट हैज प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन प्रोडिक्टिंग एकेडमिक सक्सेस ये प्रूव करता है वेरी सक्सेसफुल इट हैज प्रूव्ड वेरी सक्सेसफुल इन प्रोडिक्टिंग एकेडमिक सक्सेस एंड हैज बीन फाउंड स्पेसिफिकली यूजफुल फॉर प्रोवाइडिंग एजुकेशनल एंड वोकेशनल गाइडेंस टू सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन जो सेकेंडरी स्कूल चिल्ड्रन होते हैं उनको एक तरीके से एक गाइडेंस प्रोवाइड करवाता है जिसमें कि कौन से फील्ड में उनका फ्यूचर जो है वो ब्राइट रहेगा और किस फील्ड में वो सक्सेस होंगे इसके बारे में डिफरेंशियल एप्टीट्यूड टेस्ट आपका शो करता है यहाँ तक आपको टेस्ट सारे कंप्लीट होते हैं उसके बाद अपन बात करते हैं यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड यूजेज ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट में अगर बात करें एप्टीट्यूड टेस्ट के क्या क्या यूजेज हैं एप्टीट्यूड टेस्ट आर द बैकबोन ऑफ वोकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस सर्विस जो भी वोकेशनल और कैरियर गाइडेंस जो पर्सन का होता है उसमें एप्टीट्यूड टेस्ट बहुत ही स्पेशल है क्यों जैसे अगर बात लीजिए म्यूजिकल टेस्ट की बात कर लीजिए अब म्यूजिकल टेस्ट में आप रिदम डिस्क्रिमिनेशन आप सब चीज़ अगर स्पेसिफिकली अच्छे से बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हो तो उससे आपको ये शो होता है कि वास्तव में मैं एक अच्छा म्यूजिशियन बन सकता हूँ और मेरा कैरियर जो है वो इसमें बहुत अच्छे से रह सकता है द टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड इज़ वेरी मच यूजफुल फॉर गाइडिंग द यंगस्टर्स इन द सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ स्टडी एंड फील्ड ऑफ वोकेशन और ये जब एप्टीट्यूड टेस्ट आप किए जाता है स्पेसिफिकली तो ये यंगस्टर्स के लिए अच्छा रहता है फॉर द सेलेक्शन ऑफ अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ स्टडी स्टडी का एक अप्रोप्रिएट कोर्स सेलेक्ट करने के लिए और फील्ड ऑफ वोकेशन फर्स्ट वन सेकेंड वन बात करते हैं एप्टीट्यूड टेस्ट आर वाइडली यूज इन द सिस्टमेटिक सेलेक्शन ऑफ सुटेबल कैंडिडेट्स फॉर द वेरियस एजुकेशनल एंड प्रोफेशनल कोर्स एज वेल एज स्पेशलाइज जॉब जब भी कहीं जॉब वैकेंसी निकलती है तो क्या किया जाता है वहाँ पर एप्टीट्यूड टेस्ट असेस किया जाता है अकॉर्डिंग टू फील्ड ठीक है जैसे कि अगर फ्रंट ऑफिस अगर किसी हॉस्पिटल के लिए चाहिए तो आपके लिए क्या किया जाएगा वहाँ क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट रखा जाएगा और क्लेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट में जो सबसे बेस्ट परफॉर्म करेगा तो उसको उस कैंडिडेट को वहाँ उस जॉब के लिए एकदम सूटेबल माना जाएगा इसलिए दूसरे तरीके से क्या है ये स्पेशली कैंडिडेट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही लेकिन जो भी इंस्टीट्यूट हैं उन इंस्टीट्यूट के लिए भी ये टेस्ट बहुत ही यूजफुल है फॉर द परफेक्ट पर्सन सेलेक्शन के लिए थर्ड वन एप्टीट्यूड टेस्ट आर यूज इन द नर्सिंग प्रोफेशन टू प्रिडिक्ट द प्रोफेशनल स्किल्स एंड एटीट्यूड रिलेटेड टू देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन लाइक दैट अगर मान लीजिए आपको स्पेशलाइजेशन में आई के लिए वेंटिलेटर के लिए स्पेसिफिक नर्स चाहिए तो उनको भी वहाँ क्या करेंगे वो एप्टीट्यूड टेस्ट परफॉर्म करवाएंगे और उससे क्या होगा आपके नर्सिंग प्रोफेशन में भी क्या है एक स्पेसिफिक और परफेक्ट पर्सन आपकी जॉब के लिए गेन हो सकता है इस तरीके से एप्टीट्यूड टेस्ट यूजफुल है ओके okay, स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही एप्टीट्यूड वाला टॉपिक आपके फिनिश होता है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स